ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മളിന്ന് നോക്കുന്നത് കേരള പി എസ് സി രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് ഡിസംബറിൽ നടത്തിയ ഡ്രൈവർ കം ഓഫീസ് അറ്റൻഡൻറ്റ് എക്സാമിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അനാലിസിസ് ആണ് അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്വസ്റ്റ്യനും അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിൻറ്റ്സും അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഓപ്ഷൻസും എല്ലാം നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ പാർട്ട് ടു ആണ് പാർട്ട് വണ്ണിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇട്ടാം പാർട്ട് ടുവിൽ പത്താമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ മുതൽ ഇരുപത് പതിനൊന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ മുതൽ ഇരുപതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരെയാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പതിനൊന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രി ഓപ്ഷൻസ് ടി ടി വി ദിനകരൻ ഒ പനീർസെൽവം എം കെ സ്റ്റാലിൻ എടപ്പാടി കെ പളനിസ്വാമി ആൻസർ എടപ്പാടി കെ പളനിസ്വാമിയാണ് അടുത്ത റിസർവ് ബാങ്ക് ഗവർണർ എ ശക്തികാന്ത ദാസ് ബി രഘുറാം രാജൻ സി ഉർജിത് പട്ടേൽ ഡി എൻ കെ സിംഗ് ഇപ്പോഴത്തെ റിസർവ് ബാങ്ക് ഗവർണർ ശക്തികാന്ത ദാസ് ആണ് ശക്തികാന്ത ദാസ് എത്രാമത്തെ റിസർവ് ബാങ്ക് ഗവർണർ ആണ് ഇരുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ റിസർവ് ബാങ്ക് ഗവർണർ ആണ് ശക്തികാന്ത ദാസ് ഇരുപത്തഞ്ചാമത്തെ റഘുറാം രാജൻ ശക്തികാന്ത ദാസിന് തൊട്ട് മുമ്പ് ഉർജിത് പട്ടേൽ ആയിരുന്നു ഗവർണർ ഇരുപത്തിനാലാമത്തെ റിസർവ് ബാങ്ക് ഗവർണർ ആണ് ഉർജിത് പട്ടേൽ റഘുറാം രാജൻ ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ റിസർവ് ബാങ്ക് ഗവർണർ അപ്പൊ രഘുറാം രാജൻ ഉർജിത് പട്ടേൽ ശക്തികാന്ത ദാസ് ഇങ്ങനെയാണ് ഗവർണർ സ്വനം ഇപ്പോഴത്തെ ഗവർണർ ശക്തികാന്ത ദാസ് ഇരുപത്തഞ്ചാമത്തെ ഗവർണർ ഇനി നമുക്ക് റിസർവ് ബാങ്ക് ഗവർണർ റിസർവ് ബാങ്കിനെ കുറിച്ച് കുറച്ച് നോക്കാം റിസർവ് ബാങ്ക് എന്നാണ് നിലവിൽ വന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി അഞ്ച് ഏപ്രിൽ ഒന്നിനാണ് റിസർവ് ബാങ്ക് നിലവിൽ വരുന്നത് റിസർവ് ബാങ്ക് എന്നാണ് നിലവിൽ വരണേന്ന് ഓർത്തു വെച്ചേക്കണം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തഞ്ച് ഏപ്രിൽ ഒന്നിന് ഇനി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിയാറിലെ ഹിൽട്ടൺ എങ് കമ്മീഷന്റെ ശുപാർശ പ്രകാരമാണ് ഈ ഒരു ബാങ്ക് രൂപീകൃതമാകുന്നത് അത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ആറ് ഹിൽട്ടൺ എങ് കമ്മീഷൻ ഹിൽട്ടൺ എങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ബ്രിട്ടീഷുകാരനാണ് ആ ആ സമയത്ത് ആ ഹിൽട്ടൺ എങ് കമ്മീഷന്റെ ശുപാർശകളാണ് ഈ ഒരു രണ്ടായിരത്തി ഈ ഒരു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തഞ്ചിൽ റിസർവ് ബാങ്ക് വരുന്നതിന് കാരണമാകുന്നത് ഇനി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒൻപതിലാണ് ഈ റിസർവ് ബാങ്കിനെ ദേശീയ സൽക്കരിക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴിൽ നമുക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് ജനുവരി ഒന്നിന് റിസർവ് ബാങ്കിനെ ദേശീയ സൽക്കരിക്കുന്നു റിസർവ് ബാങ്ക് നമ്മൾ ബാങ്കേഴ്സ് ബാങ്ക് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് പക്ഷേ എല്ലാ ബാങ്കുകളുടെയും ബാങ്കാണ് സെൻട്രൽ ബാങ്കാണ് റിസർവ് ബാങ്ക് റിസർവ് ബാങ്കിന്റെ ആസ്ഥാനം മുംബൈ ആണ് അപ്പൊ മുംബൈ ആകുന്നതിന് മുമ്പ് അത് കൊൽക്കത്തയായിരുന്നു ആസ്ഥാനം പിന്നെയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഏഴിലാണ് മുംബൈയിലേക്ക് ആസ്ഥാനം മാറുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ കറൻസി നോട്ടുകൾ പുറത്തിറക്കുന്നത് റിസർവ് ബാങ്ക് ആണ് റിസർവ് ബാങ്ക് ഒരു റുപ്പി നോട്ട് നോട്ടിന് മുകളിലേക്കുള്ള നോട്ടുകളാണ് പുറത്തിറക്കുന്നത് ഒരു റുപ്പി വൺ റുപ്പിയും അതുപോലെ തന്നെ അമ്പത് പൈസ ഒക്കെ പുറത്തിറക്കുന്നത് ഫിനാൻസ് ഫിനാൻസ് മിനിസ്ട്രി ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഒന്ന് ഒരു രൂപ നോട്ടിൽ ഒപ്പ് വയ്ക്കുന്നത് ഫിനാൻസ് സെക്രട്ടറിയാണ് ഒരു രൂപ മുതൽ ഒരു രൂപക്ക് മുകളിലേക്കുള്ള നോട്ടുകളിലെല്ലാം ഒപ്പ് വയ്ക്കുന്നത് റിസർവ് ബാങ്ക് ഗവർണർ ആണ് റിസർവ് ബാങ്ക് ഗവർണറുടെ ഒപ്പ് ഇംഗ്ലീഷിലും ഉണ്ടാവും ഹിന്ദിയിലും ഉണ്ടാവും നോട്ടുകളിൽ ഇനി ആദ്യത്തെ റിസർവ് ബാങ്ക് ഗവർണർ ആണ് സർ ഓപ്സൻ ഓസ്ബൻ സ്മിത്ത് ഇയാളൊരു ബ്രിട്ടീഷ് ബാങ്കറാണ് ഓസ്ബൻ സ്മിത്ത് ബ്രിട്ടീഷ് ബാങ്കറാണ് ഇനി ഇന്ത്യക്കാരനായിട്ടുള്ള ആദ്യത്തെ ഗവർണറാണ് സി ഡി ദേശ്മുഖ് അടുത്തത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഈ ഒരു റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ എംബ്ലോ ആണ് എംബ്ലത്തിലുള്ളത് ഒരു പാം ട്രീ പാം ട്രീ എന്ന് വെച്ചാൽ എണ്ണപ്പന അതുപോലെ തന്നെ ടൈഗർ ആണ് ഇതിന് മുൻപ് ഈ ഒരു എംബ്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലയൺ ആയിരുന്നു സിംഹമായിരുന്നു ഈ ടൈഗർ പകർ ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു എംബ്ലം കടമെടുത്തത് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യൻ കമ്പനിയുടെ സീലിൽ നിന്നാണ് ഈ ഒരു റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ഈ ഒരു എംബ്ലം കടമെടുത്തിരിക്കുന്നത് 
അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ വള്ളത്തോൾ അവാർഡ് ജേതാവ് ഓപ്ഷൻസ് സി വി ബാലകൃഷ്ണൻ ആനന്ദ് എം മുകുന്ദൻ പ്രഭാ വർമ്മ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ വള്ളത്തോൾ അവാർഡ് ജേതാവ് എം മുകുന്ദനാണ് ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിലെ വള്ളത്തോൾ അവാർഡ് ജേതാവാണ് പോൾ സക്രിയയാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിലെ വള്ളത്തോൾ അവാർഡ് ജേതാവ് ആദ്യമായിട്ട് വള്ളത്തോൾ പുരസ്കാരം ലഭിക്കുന്നത് പാല നാരായണൻ നായർക്കാണ് പാല നാരായണൻ നായർക്കാണ് ആദ്യമായിട്ട് വള്ളത്തോൾ പുരസ്കാരം ലഭിക്കുന്നത് ഇനി വള്ളത്തോൽ പുരസ്കാരം ആരംഭിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നിലാണ് പുരസ്കാരം കൊടുത്തു തുടങ്ങുന്നത് പുരസ്കാരം നൽകുന്നത് വള്ളത്തോൾ സാഹിത്യ സമിതിയാണ് ഇനി സമ്മാന തുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ 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 ആണ് ഒരു ലക്ഷത്തി പതിനൊന്നായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി പതിനൊന്ന് രൂപയാണ് സമ്മാന തുക അടുത്തത് രണ്ടായിരത്തി പത്തനന്ത്രണ്ടിലെ ലോകകപ്പ് ഫുട്ബോൾ നടന്ന രാജ്യം ഓപ്ഷൻസ് ചൈന സൗദി അറേബ്യ ജപ്പാൻ ഖത്തർ രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിലെ ലോകകപ്പ് നടന്നത് എവിടെയാണ് ജപ്പാനിലാണ് ജപ്പാൻ ലോകകപ്പ് ഫുട്ബോൾ അല്ലെ ഫിഫ വേൾഡ് കപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അന്താരാഷ്ട്ര ഫുട്ബോൾ മത്സരമാണ് എല്ലാ രാഷ്ട്രങ്ങളിലും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫുട്ബോൾ മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് മുതലാണ് തുടങ്ങിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത് മുതലാണ് ഈ ഒരു ലോകകപ്പ് തുടങ്ങുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത് മുതൽ എത്ര വർഷത്തിൽ ഒരിക്കൽ നാല് വർഷം കൂടുമ്പോഴാണ് ലോകകപ്പ് ഫുട്ബോൾ നടക്കുന്നത് ഇതിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി രണ്ടിലും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറിലും ലോകകപ്പ് നടത്തിയിട്ടില്ല കാരണം ആ ഒരു സമയത്തായിരുന്നു രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധം ഉണ്ടായത് അതുകൊണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി രണ്ടിലും നാൽപ്പത്തി ആറിലും ലോകകപ്പ് നടത്തിയിട്ടില്ല ഇനി രണ്ടായിരത്തി പത്തിൽ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിൽ വെച്ച് നടന്ന ലോകകപ്പിൽ സ്പെയിനാണ് ജേതാക്കളായത് അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിലാണെങ്കിൽ ജർമ്മനിയിലായിരുന്നു ബ്രസീലിലാണെന്ന് നടന്നത് ജർമ്മനി ജേതാക്കളായി രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലത് ഓർത്തോളാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടില് റഷ്യയിലാണ് നടന്നത് ഫ്രാൻസാണ് ജേതാക്കളായത് അപ്പൊ ക്രൊയേഷ്യയാണ് തോൽപ്പിച്ചത് ക്രൊയേഷ്യ തോൽപ്പിച്ച് ഫ്രാൻസാണ് ജേതാക്കളായത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ ലോകകപ്പ് നടന്നത് റഷ്യയിലാണ് ഇനി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിൽ ലോകകപ്പ് നടക്കുന്നത് ഖത്തറിലാണ് അടുത്തത് സംസ്ഥാന സ്പോർട്സ് കൗൺസിലിന്റെ പുതിയ പ്രസിഡന്റ് ഓപ്ഷൻസ് പി ടി ഉഷ പി പി ദാസൻ ഷൈനി വിൽസൺ മേഴ്സി കുട്ടൻ സ്പോർട്സ് കൗൺസിലിന്റെ പുതിയ പ്രസിഡന്റ് മേഴ്സി കുട്ടനാണ് മേഴ്സി കുട്ടൻ ഇനി പ്രധാനമായിട്ടും പി എസ് ചോദിക്കുന്ന കുറച്ച് സ്പോർട്സ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നോക്കുന്നത് കേരളത്തിന്റെ ഗോൾഡൻ ഗേൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് പി ടി ഉഷയാണ് കേരളത്തിന്റെ ഗോൾഡൻ ഗേൾ പി ടി ഉഷയാണ് ഒളിമ്പിക്സിൽ ഫൈനലിൽ എത്തിയ ആദ്യ ഇന്ത്യൻ വനിതാ അത്ലറ്റും പി ടി ഉഷയാണ് ഇനി ഒളിമ്പിക്സിൽ ഫൈനലിൽ എത്തിയ ആദ്യ ഇന്ത്യ വനിത വനിതാ അത്ലറ്റ് ഇനി ഒളിമ്പിക്സിൽ സ്വർണ്ണ മെഡൽ നേടുന്ന ആദ്യ ഇന്ത്യൻ വനിത കർണ മല്ലേശ്വരിയാണ് വെങ്കല മെഡലാണ് കിട്ടുന്നത് കർണ മല്ലേശ്വരിക്ക് വെങ്കല മെഡലാണ് കിട്ടുന്നത് ഒളിമ്പിക്സിൽ ആദ്യമായിട്ട് മെഡൽ നേടുന്ന ഇന്ത്യൻ വനിതയാണ് കർണം മല്ലേശ്വരി അടുത്തത് ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ ലോക്പാൽ അധ്യക്ഷൻ ദിലീപ് ബി ബോസലെ പിനാകി ചന്ദ്രഘോഷ് പ്രദീപ് കുമാർ മൊഹന്തി അഭിലാഷ കുമാരി ആരാണ് പിനാകി ചന്ദ്രഘോഷ് ആണ് ആദ്യത്തെ ലോക്പാൽ അധ്യക്ഷൻ എന്താണ് ലോക്പാൽ ലോക്പാൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സംസ്കൃതത്തിൽ ലോകപാലകൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ആളുകളുടെ സംരക്ഷകൻ പീപ്പിൾസ് ഫ്രണ്ട് എന്ന് പറയും ആളുകളുടെ സംരക്ഷകനാണ് ലോക്പാൽ ലോക്പാൽ എന്ന വാക്ക് ആദ്യമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചത് എല്ലാം സിംഗ്വി ആണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി മൂന്നില് എല്ലാം സിംഗ്വി ആണ് ലോക്പാൽ എന്ന വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചത് ലോക്പാൽ ബില്ല് ലോക്സഭയിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി എട്ടില് ശാന്തിഭൂഷൺ ആണ് ശാന്തിഭൂഷൺ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി എട്ടിൽ ലോക്പാൽ ബില്ല് ലോക്സഭയിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നു ഇനി ലോക്പാലിനായി പോരാടിയ ഒരു വ്യക്തിയുണ്ട് അണ്ണാ ഹസാരെ ലോക്പാൽ ബില്ല് രാജ്യസഭ പാസ്സാക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് ഡിസംബർ പതിനേഴിന് ഇനി രാജ്യസഭ പാസ്സാക്കിയതിന് ശേഷം അത് ലോക്സഭ പാസ്സാക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് ഡിസംബർ പതിനെട്ടിന് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് ഡിസംബർ പതിനേഴിന് രാജ്യസഭ ലോക്പാൽ ബിൽ പാസ്സാക്കുന്നു 
രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് ഡിസംബർ പതിനെട്ടിന് ലോക്പാൽ ബില്ല് ലോക്സഭ പാസ്സാക്കുന്നു അടുത്ത ലോക്പാൽ ബില്ലിന് രാഷ്ട്രപതിയുടെ അംഗീകാരം ലഭിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് ജനുവരി ഒന്നിനാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് ജനുവരി ഒന്നിന് രാഷ്ട്രപതിയുടെ അംഗീകാരം ലഭിക്കുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് ജനുവരി പതിനാറിന് ലോക്പാൽ നിയമം നിലവിൽ വരുന്നു വർഷങ്ങളൊന്നും ഓർത്തു വെച്ചേക്കണം രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് ഡിസംബർ പതിനേഴിന് രാജ്യസഭ പാസ്സാക്കുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് ഡിസംബർ പതിനെട്ടിന് ലോക്സഭ പാസ്സാക്കുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് ജനുവരി ഒന്നിന് രാഷ്ട്രപതി അംഗീകാരം നൽകുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് ജനുവരി പതിനാറിന് ലോക്പാൽ നിയമം നിലവിൽ വരുന്നു ലോക്പാൽ അംഗം അംഗമാകുന്നതിന് വേണ്ടി ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ പ്രായം എന്ന് പ്രായം നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് വയസ്സാണ് ഇന്ത്യയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ മുഖ്യ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണർ സുനിൽ അറോറയാണ് സുനിൽ അറോറ സുനിൽ അറോറയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ മുഖ്യ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണർ ഇന്ത്യൻ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ ഇന്ത്യൻ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ നോക്കാം ഇന്ത്യയിലെ ഭരണകൂടങ്ങളെയും ജനപ്രതിനിധികളെയും തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ഭരണഘടന അംഗീകൃത സ്ഥാപനമാണ് ഇന്ത്യൻ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ രണ്ട ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത് ജനുവരി ഇരുപത്തി അഞ്ചിനാണ് ഈ ഇന്ത്യൻ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ നിലവിൽ വരുന്നത് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ നിലവിൽ വരുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത് ജനുവരി ഇരുപത്തി അഞ്ചിനാണ് മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിനാല് അനുച്ഛേദം മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിനാല് പ്രകാരമാണ് ഈ ഒരു ഇന്ത്യൻ ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ വരുന്നത് രാഷ്ട്രപതിയാണ് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ ആൾക്കാരെയൊക്കെ നിയമിക്കുന്നത് രാഷ്ട്രപതിയാണ് പദവിയിൽ തുടർച്ചയായി ആറ് വർഷമോ അല്ലെങ്കിൽ അറുപത്തഞ്ച് വയസ്സോ ഇതിൽ ഏതാണോ ആദ്യം വരുന്നത് അതാണ് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷണറുടെ കാലാവധി ഇതിൽ ആറ് വർഷം ഇരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അറുപത്തഞ്ച് വയസ്സാകുമ്പോൾ റിട്ടയർഡ് ആവും നീ ഫസ്റ്റ് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷണർ ഓഫ് ഇന്ത്യ സുകുമാർ സെൻ ആണ് സുകുമാർ സെൻ നീ ദ ഫസ്റ്റ് മലയാളി ടു ബിക്കം ദ ചീഫ് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷണർ ടി എൻ ശേഷൻ ആദ്യമായിട്ട് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷണറായ മലയാളി ആരാണ് ടി എൻ ശേഷനാണ് ദ ഫസ്റ്റ് വുമൺ ചീഫ് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷണർ വി എസ് രമാദേവി സ്ത്രീ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷണർ ആദ്യത്തെ വനിതാ ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷണർ ആരാണ് വി എസ് രമാദേവി ലോങ്ങസ്റ്റ് സെർവിംഗ് ചീഫ് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷണർ ഓഫ് ഇന്ത്യ കെ വി കെ സുന്ദര ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷണർ ആയിട്ടിരുന്നത് കെ വി കെ സുന്ദരമാണ് ആദ്യത്തെ ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷണർ സുകുമാർ സൻ ആദ്യത്തെ മലയാളി ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷണറായ ആദ്യത്തെ മലയാളി ടി എൻ ശേഷൻ ആദ്യത്തെ വനിത ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷണർ വി എസ് രമാദേവി ലോങ്ങസ്റ്റ് സെർവിംഗ് ചീഫ് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷണർ കെ വി കെ സുന്ദര അടുത്തത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ മികച്ച സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര നടി ആരൊക്കെയാണ് അനുശ്രീ നിമിഷ സജയൻ ഐശ്വര്യ ലക്ഷ്മി ലന ആരാണ് നിമിഷ സജയനാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ മികച്ച സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര നടി ഇനി രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് പതിനെട്ടിലെ ബാക്കിയുള്ള അവാർഡുകൾ നോക്കാം മികച്ച ചിത്രം ഏതാണ് കാന്തൻ ദി ലവർ ലവർ ഓഫ് കളർ കാന്തൻ ദി ലവർ ഓഫ് കളർ ആയിരുന്നു മികച്ച ചിത്രം മികച്ച നടൻ രണ്ടുപേരുണ്ട് ജയസൂര്യയും സൗബിൻ ഷാഹിറും മികച്ച സംവിധായകൻ ശ്യാമപ്രസാദ് മികച്ച തിരക്കഥ സക്രിയ മുഹമ്മദ് കുറച്ച് അവാർഡുകൾ മാത്രമേ അതിനകത്ത് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളൂ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് തോന്നിയ അവാർഡുകൾ മാത്രം ബാക്കി സംഗീത സംവിധായകൻ ഗാന രചയിതാവ് ഇതൊക്കെയുണ്ട് ഇതിനകത്ത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് മാത്രമേ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളൂ അടുത്തത് കേന്ദ്ര ധനകാര്യ മന്ത്രി ഓപ്ഷൻസ് നിർമ്മല സീതാറാം രാജ്നാഥ് സിംഗ് സ്മൃതി ഇറാനി സുഷമ സ്വരാജ് ആരാണ് ധനകാര്യമന്ത്രി നിർമ്മല സീതാറാം അടുത്തത് കുറച്ച് ക്യാബിനറ്റ് മന്ത്രിമാരാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട കുറച്ച് ക്യാബിനറ്റ് മന്ത്രിമാർ പ്രതിരോധ മന്ത്രി ആരാണ് രാജ്നാഥ് സിംഗ് ഗതാഗത മന്ത്രി അല്ലെങ്കിൽ മൈ മൈക്രോ ചെറു അതുപോലെ തന്നെ മാൾ ഇൻഡസ്ട്രീസിൻ്റെ ഒക്കെ മന്ത്രി ഇടത്തരം സംരംഭങ്ങളുടെ മന്ത്രി നിതിൻ ജയറാം ഗഡ്കരി പൊതുവിതരണ മന്ത്രി രാംവിലാസ് പസ്വാൻ നീതി മന്ത്രി അതുപോലെ തന്നെ വാർത്താവിനിമയ മന്ത്രി ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജിയുടെ മന്ത്രി രവിശങ്കർ പ്രസാദ് റെയിൽവേ മന്ത്രി പീയുഷ് ഗോയൽ
ഇന്ത്യയിലെ പതിനാലാം ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ ചെയർമാൻ പതിനാലാം ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ ചെയർമാൻ വൈ വി റെഡ്ഡി ആണ് വൈ വി റെഡ്ഡി ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് പതിനഞ്ചാം ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ ആണ് കമ്മീഷൻ ആണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് നവംബറിലാണ് പതിനഞ്ചാം ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ രൂപീകരിച്ചത് എൻ കെ സിംഗ് ആണ് പതിനഞ്ചാം ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ അധ്യക്ഷൻ എൻ കെ സിംഗ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഏപ്രിൽ ഒന്ന് മുതൽ അഞ്ച് സാമ്പത്തിക വർഷത്തേക്ക് നികുതി വിഭജനത്തിനും മറ്റ് ധനകാര്യ കാര്യങ്ങൾക്കും ശുപാർശകൾ നൽകാനാണ് കമ്മീഷൻ രൂപീകരിച്ചത് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് പതിനഞ്ചാം ധനകാര്യ കമ്മീഷന്റെ അധ്യക്ഷനാണ് എൻ കെ സിംഗ് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു അടുത്ത പാട്ട് ഉടനെ ഇടുന്നതാണ് താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ബൈ